ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചുരിദാറിൽ എങ്ങനെ ലൈനിങ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ലേഡി മേഖലയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ലൈനിങ് ആണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിനെ കട്ട് ചെയ്യുക ലെങ്ത്ത് മാത്രം ചുരിദാറിനേക്കാൾ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് കുറവ് എടുക്കണം ലൈനിങ്ങിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ചുരിദാർ ടോ മെറ്റീരിയൽ മേലെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു കാലിഞ്ച് കൂടുതൽ എടുത്ത് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം മെറ്റീരിയലില് നമ്മളിവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എടുത്ത് ഈ മൂന്നിഞ്ച് ഒരു ചെരുവിനോട് കൂടി ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എങ്കിലും അടിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡ് തൂങ്ങാതിരിക്കും ഈ നെക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിൽ ബാക്കിൽ ഡോട്ട് ഇടണം നെക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗം മാറ്റി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് എട്ട് ഇഞ്ച് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാർക്ക് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന മെത്തേഡും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത പീസാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസ് ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക ലൈനിങ്ങിലെ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കാണുന്ന പോലെ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടോപ്പിൻ്റെ പീസ് വയ്ക്കുക ടോപ്പിൻ്റെ ചീത്ത വശം ലൈനിങ്ങിൽ മുട്ടി നിൽക്കണം സെൻറ്റ് കറക്റ്റായി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റിലും അടിച്ചിട്ട് വരും ലൈനിങ്ങിൻ്റെ കാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചുറ്റിലും അടിക്കാൻ രണ്ട് സൈഡും കറക്റ്റായി വലിച്ച് ഒപ്പമാക്കി വേണം ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അതുവരേക്കും എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി 
नाम अवे फोलड ऑटोमाटिक उड़ीपिड़ी अड़ सैड नी लाइनिंग उल्लिंग मड़कें उलिंग मड़क अड़े लाइनिंग फ्रश् तुणी लाइनिंग फोलडिंग ई तुणी कुछ कुछ लाइनिंग कूड़ल निर्णय पोलच निकरिएड़को नमक सेफाइन पिटी रू तुणी ओप निकल डॉटर इत्र लाइनिंग वे पिटी इतमी फ्रंट पार्टी बोटम इन डिसेन अब या नैकिल पैच वर्क बोट ते पीस कट्जी क्यावा नमुक करक्ट अलव कट्जी कूड़ल बोटम पीस कट्जी आ नैकू नर डिसेन नैकू इत्र नमुकिंजि वे बाकी तुणी कट्टी कल
നെക്ക് ഒരു സൈഡ് സ്ക്വയറും ഒരു സൈഡ് യു ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യുക അയൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ചീത്ത വശത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നെക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല വശത്ത് ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ഉള്ളിലേക്കാണ് അടിച്ചിടുക ഇത് തുണിയിൽ ലൈനിങ് പീസിലാണ് വെക്കേണ്ടത് സെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ക്യാൻവാസും ടോപ്പിൻ്റെ തുണിയും സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്ക് നീങ്ങി പോവാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു സേഫ്റ്റി ചെയ്യാൻ നന്നായി അടിക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് അതങ്ങനെ വെച്ചടിക്കാം ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അടിച്ച അടിയിൽ കൂടെ ഇനി ഇത് കാലിഞ്ച് വീതിക്ക് ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വളവുള്ളവിടേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായി സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഇതുവരെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക ഷേപ്പ് കറക്റ്റായി കിട്ടാനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ അരികിൽ കൂടെ ഒരു പതിച്ചടി കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് മറിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പതിച്ചടി കൊടുക്കുക ശേഷം ഞാൻ ചെയ്ത തുണി ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അരിയിലൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കും ഈ തുണി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു അടി അടിച്ച് നിർത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കാണേണ്ട ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ ഒരു അടി ഒരു ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് കറക്റ്റായി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി ചുളിവ് നിൽക്കാത്ത രീതിക്ക് അടിച്ചെടുക്കുക
ഇവിടെ ഈ തുണീനെ പുറത്തേക്ക് തെളിഞ്ഞിക്കുക ഇതിനെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മൂല കുറച്ചും കൂടി ഫിനിഷിങ് കിട്ടും തിരിച്ചിട്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ലൈനിങ്ങിന് വലിച്ച് റെഡിയാക്കി നമ്മുടെ നെക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യും നമ്മുടെ നെക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുക സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് വെച്ച് ബാക്ക് പാർട്ട് മടക്കി ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ പാച്ച് വർക്ക് സ്ലീവിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി കയ്യിൽ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഇഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അര ഇഞ്ചോ നമുക്ക് എത്രയാണോ ഗ്യാപ്പ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിവിടെ അര ഇഞ്ചാണ് ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിൻ്റെ ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് ആ അര ഇഞ്ച് എല്ലാവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇത് ഞാൻ സ്ട്രൈറ്റ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രോസ് പീസാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സ്ലീവിനായതുകൊണ്ട് സ്ട്രൈറ്റ് പീസായാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ പീസ് നമുക്ക് എത്ര ഇഞ്ചാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ അര ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് ഈ പീസും വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഞ്ചിന് നമുക്ക് ഇതിനെ അടിച്ചെടുക്കുക ആദ്യം ഒരടി ആ മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ അടിച്ചെടുക്കും കറക്റ്റ് വീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്ലീവിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തൂടെ ഈ പീസിനെ വെച്ച് അടിക്കുക മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് വന്ന് നിൽക്കണം നമ്മൾ അടിച്ച സ്റ്റിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ തന്നെ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് മഞ്ഞ നൂലിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അരികിലൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് വലിച്ച് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക
ഈ സൈഡും ഒരു പതിച്ചെടി കൊടുക്കുക സ്ലീവിൽ വയ്ക്കുന്ന വർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ കേവായിട്ടുള്ളതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്ലീവിലും നെക്കിലും വെച്ച് വെക്കും അടുത്ത കൈ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ലൈനിങ്ങിന് ഒപ്പം വെച്ച് ഈ ടോപ്പിൻ്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്താണ് നമുക്ക് ലൈനിങ് ആണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ലൈനിങ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് അളവ് ഫ്രഷ് പീസ് എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിലും ഫ്രഷ് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തികയാതാവരുത് അതിനാണ് നമ്മൾ ലൈനിങ് കറക്റ്റ് അളവെടുത്തിട്ട് ഫ്രഷ് പീസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കണം ഇതുപോലെ നാല് ഭാഗം ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ സ്ലീവ് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കൈക്കുഴി ഫ്രണ്ട് കൈക്കുഴി ഞാൻ കുഴിച്ച് അറേഞ്ച് കുഴിച്ച് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഷോൾഡറും സ്ലീവിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം ഈ ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവിനൊക്കെ ഈ ജോയിൻ്റ് വരും കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇനി ഒരു അടിയുണിയും കൊടുത്ത് വേറെ സ്റ്റീവും പിടിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്ലീവ് എത്രയാണ് നമുക്ക് അളവ് എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം എന്താ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിലേക്കാണ് സ്ലീവ് അടിച്ചിട്ട് വേണ്ടത് സ്ലീവ് അടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇഞ്ച് വെച്ചാൽ കുറച്ചിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് അടിച്ചടിച്ച് കൊണ്ടുവരണം രണ്ട് സൈഡും ഒപ്പം വെച്ച് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ അടിച്ചു കൊണ്ടുവരും അതുപോലെ അടുത്ത സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കും ഇനി ലൈനിങ് വെച്ച് സ്ലിറ്റ് അടിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ താഴെ ഒരു രണ്ട് മടക്ക് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഈ ഫോൾഡ് ലൈനിങ് ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോകാനുള്ളത് ഇതിന് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ കാൽഭാഗം ഉള്ളിക്കാക്കി ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ലൈനിങ്ങോട് ചേർത്ത് അടിക്കുക ഇത് 
ഇതിലെന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ലൈനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ലേശം ഉള്ളിലേക്ക് തുമ്പ് പോയാൽ മതി ഇവിടെ ലൈനിങ് ലൂസായി നിൽക്കണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിങ് തിരുമ്പ് ചുരുങ്ങിയ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ചുരുങ്ങി നിൽക്കും അപ്പോൾ ടോപ്പിനെ മടക്കണ പോലെ മടക്കാതെ ലൈനിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈനിങ് കുറച്ച് ലൂസായി നിൽക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റേ വീഡിയോയിൽ സ്ലിറ്റ് കാണിച്ച പോലെ തന്നെ അടിച്ച് മുകളിലേക്ക് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വരെ കൊണ്ടുവരിക തിരിക്കും ലൈനിങ് കുറവ് വെക്കുക ഈ തുണിയാണ് നന്നായി ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രഷ് പീസ് മടക്കി കൊടുത്ത് ബാക്കി സ്ലിറ്റ് അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീടുകളിൽ നമ്മൾ കാണിച്ച് തട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ലൈനിങ് വെച്ച ചുരിദാർ ടോപ്പ് റെഡിയായി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ലൈനിങ് വെക്കൽ മാത്രമല്ല നെക്കിൽ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ക്യാൻവാസ് വഴി എങ്ങനെയെന്നുള്ളതും കൂടി ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിൽ വെച്ച ടോപ്പ് എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൽ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും കൂടി ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു